ഹലോ പരിസര പഠനം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ പരിസര പഠനം യൂണിറ്റ് ഒന്ന് വയലും വനവും ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ആൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിട്ടും ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജീവീയ ഘടകങ്ങളെയും അജീവീയ ഘടകങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അല്ലേ ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ടി ബി പേജ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പട്ടിക പൂരിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളോട് അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ചുറ്റുപാടിലെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പേര് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ യൂണിറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിരിക്കും ആവാസ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് ജീവീയ ഘടകങ്ങളും അജീവീയ ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കുളം നമ്മൾ മണ്ണിട്ട് മൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക കാരണം ആ കുളം ആ കുളത്തിലെ വെള്ളം കുറേ ജീവികൾക്ക് ജീവീയ ഘടകങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമാണ് അല്ലേ ആഹാരത്തിനായിട്ടും താമസ സ്ഥലത്തിനായിട്ടും അവ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ കുളത്തിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുളം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവീയവും അജീവീയവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ പതിമൂന്നിലെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളെയും അജീവീയ ഘടകങ്ങളെയും കണ്ടെത്തിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവി ഏതൊക്കെ ജീവീയ ഘടകങ്ങളാണ് ഇവിടെയെന്ന് നിം നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കുരങ്ങൻ പല്ലി ഓന്ത് അണ്ണാൻ അങ്ങനെ കുറേ ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മാൻ മുയൽ മുയലില്ലേ മുയൽ വേഴാമ്പൽ കരടി ആന അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ അജീവീയ ഘടകങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുഴ അജീവീയ ഘടകമാണ് പിന്നെ അതായത് വെള്ളം ഒരു പാറയുടെ ഇടുക്കിൽ നിന്നായിട്ട് ഒരു അരുവി വരുന്നുണ്ട് അതും അജീവീയ ഘടകമാണ് പാറയും അജീവീയ ഘടകമാണ് മണ്ണ് അജീവീയ ഘടകമാണ് അതേപോലെ വായു അജീവീയ ഘടകമാണ് സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടാവും കാട്ടിൽ അതും അജീവീയ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇനി പ്രയാസമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളതിന് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നോക്കി തെറ്റുതിരുത്തുക ഇനി ചെറുസസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ വനം എത്ര മനോഹരമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മനോഹാരിതയ്ക്ക് കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പതിനാല് നോക്കുക എന്താണ് ഈ മനോഹാരിതയ്ക്ക് കാരണം വൻമരങ്ങൾ ചെറുസസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ പ്രാണികൾ എന്നിങ്ങനെ എത്രയെത്ര വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് കാട്ടിലുള്ളത് അല്ലേ 
ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തുള്ള ജീവികളെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അവിടുത്തെ വൈവിധ്യം എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ അത് മുഴുവനും കുരങ്ങന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും ഭംഗി തോന്നില്ല പല തരത്തിലുള്ള ജീവികളെ കാണുമ്പോഴാണ് ആ അതാ ഒരു മൈന അല്ലെങ്കിൽ അതാ മാനത വരുന്നു നോക്കടാ ആന അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിന് കൂടുതൽ മനോഹാരിത തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തുമ്പികളും പൂമ്പാറ്റകളും അല്ലേ തുമ്പികളെയും പൂമ്പാറ്റകളെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാട്ടിൽ കാണാം കാരണം കാട്ടുപൂക്കൾ ഒരുപാട് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കാട് കാട്ടിൽ പൂക്കൾ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതും വേണ്ടതും ഒക്കെ വെട്ടിക്കളയണ ഒരു സ്ഥലമല്ലല്ലോ കാട് അതേപോലെ തന്നെ അരുവികൾ അരുവികൾ എന്ത് ഭംഗിയാണ് പാറ എടുക്കുന്നു മലമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ താനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന അല്ലെ താനെ ഉണ്ടായി വരുന്നവയാണ് അരുവികളും പുഴകളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന നമ്മുടെ ഈ വനം ഒരു വിസ്മയ ലോകം തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിസ്മയകരമായ ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഈ കാട് നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനമുള്ളതാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കാട് അല്ലെങ്കിൽ വനം നമുക്കും ജീവികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വനങ്ങളിൽ നിന്ന് അരുവികളും പുഴകളും രൂപം കൊള്ളുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പോയൻ്റായിട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് വനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അരുവികളും പുഴകളും ഉണ്ടാകുന്നത് മലമുകളിൽ നിന്ന് അല്ലേ മലമുകളിൽ നിന്നാണ് പുഴകളും അരുവികളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം പല തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം ഇനി മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രയോജനങ്ങൾ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ആയുർവേദം ആയുർവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ മരുന്നുകളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയുർവേദം ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു മഹത്തായ ഒരു ചികിത്സാ രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ പല മരുന്ന് ചെടികളും പല സസ്യങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നാൽ അവയെല്ലാം കാടുകളിലുണ്ട് വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം സസ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാടുകളിലുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജന്തുക്കളും കാടുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവയെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് പതിവ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ജീവികളെയും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സസ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അവയെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാട് അതുകൊണ്ട് വനങ്ങൾ കാടുകൾ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട് സംരക്ഷിക്കണം അവിടെയാണ് പിന്നെ അമൂല്യമായ മരുന്ന് ചെടികളും അതേപോലെ തന്നെ വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവികളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും താമസിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മഴ മഴ ലഭിക്കാൻ കാട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമാണ് മഴ ഈ മഴ ലഭിക്കാൻ നമ്മളെ വനമാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ സസ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധമായി തരുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പുറത്തുവിടുന്നവരാണ് സസ്യങ്ങൾ അല്ലേ അവ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അത്രയെണ്ണ അത് വിശദമായി പഠിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക സസ്യങ്ങൾ ധാരാളം ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സസ്യങ്ങൾ ശുദ്ധവായു തരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പും തണലും നൽകുന്നവയാണ് കാട് അല്ലേ 
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് കുറച്ച് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ ധാരാളം മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാര മുതൽ അവരുടെ കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ റോഡുകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ മാവ് പ്ലാവ് അതേപോലെയുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ വില പിടിച്ച മരങ്ങളായ തേക്കും അതേപോലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡുകളിൽ നട്ടു വളർത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വന്മരങ്ങളും ഈ ധാരാളം ഫലവൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് കുളിർമയാണ് തണലാണ് അതുപോലെ അപ്പോൾ മര ഒരു കാട് ഒരു കാട് എന്തുമാത്രം കുളിർമയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മരച്ചുവടിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആശ്വാസം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പട്ടണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അവയെല്ലാം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടാണ് കെട്ടിടങ്ങളും വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളും ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ പട്ടണങ്ങളിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കുളിർമയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ അനേകം വസ്തുക്കൾ അതേപോലെ വനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ തേൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ആദിവാസി പോലെയുള്ള ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അവർ കാട്ടിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന തേനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് വില അധികം കൊടുത്താലും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാവുമോ എന്നാലും നമ്മൾ തോന്നും നമുക്കെന്ത് തോന്നും കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തേനാണെങ്കിൽ നല്ല ഗുണമുണ്ടാകും കാരണം പൂക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആ തേനീച്ചകൾ തേൻ ശേഖരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കടകളിലെല്ലാം തേൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ തേനീച്ചകളൊക്കെ മുഴുവനും പൂക്കളിലെ തേൻ കുടിച്ചല്ല ഈ തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് പഞ്ചസാരപ്പാവും ശർക്കരപ്പാവും ഒക്കെ കുറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് തേനീച്ച വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോയാൽ കാണാം പഞ്ചസാരയൊക്കെ കുറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ശർക്കരപ്പാവ് കുറുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏ പൂക്കളൊക്കെ വളരെ കുറച്ചേ ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തേനിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് വനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ മരത്തടികൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരത്തടികൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അമൂല്യമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വനത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അനേകം ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് അനേകം അനേകം ജീവികളുടെ ഒരു മരം എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ പൊത്തുകളിൽ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം താമസിക്കുന്ന എത്രയോ ജീവികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വനമാകുമ്പോൾ എത്ര ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് കാട് അല്ലേ ഇത്രയും ഒരു സഹായം ഇത്രയും പ്രയോജനമുള്ള നമ്മുടെ വനം നാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വനം അപ്പോൾ ആ വനം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും പ്രയോജനങ്ങൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കും നൽകുന്ന വനം നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ജീവജാലങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വനം നമുക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുന്നു നമ്മളോടൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം തന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വനങ്ങളിൽ നിന്ന് അരുവികളും പുഴകളും രൂപം കൊള്ളുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമേ അവിടെ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ പോരാ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകണം മൂന്നാമതായിട്ട് എന്താണ് അനേകം ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് വനങ്ങൾ പിന്നെ വൻമരങ്ങൾ ചെറു സസ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞ കാട് ഒരു വളരെയധികം കുളിർമയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പിന്നെ മഴ ലഭിക്കാൻ കാടുകൾ സഹായിക്കുന്നു 
വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലമാണ് കാട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നാടുകളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരുന്ന കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമൂല്യമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് കാട് മരങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് വനമുള്ളത് കൊണ്ട് ധാരാളം ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നു വനം നമുക്ക് മഴ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എല്ലാ പോയൻസും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ആവശ്യമാണ് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന നോട്ട് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കൂ ഇത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയായ വനം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുമില്ലേ ഇതുപോലെ വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ വനം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നമ്മളുടെ പ്രദേശത്ത് ഉള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അവ ഏതെല്ലാം എന്ന് പറയാമോ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കുന്നുകൾ കുന്നുകളില്ലേ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും കുന്നുകളുണ്ട് കുറ്റിക്കാടുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കാടുകൾ വലിയതല്ല ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകൾ പിന്നെ കാവുകൾ കാവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യങ്ങൾ എന്നെ വള്ളികളും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് ഈ കാവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം സസ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ആ കാവുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓ ഇവിടെയൊക്കെ പാമ്പ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വള്ളികളും ഇതൊക്കെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വള്ളികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെട്ടിക്കളയും അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ചെറിയ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് ചെത്തിക്കോരും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കാവുകൾ നശിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുക അപ്പോൾ ഈ കാവുകളൊക്കെ ഒരു വലിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് പിന്നെ എന്താണുള്ളത് കുളങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുളം അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കുളങ്ങൾ ധാരാളമായി ആളുകൾ മണ്ണിട്ട് തൂർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാടത്തൊക്കെ ഒരു പാടം ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലം പാടം വയലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വയലും ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് പാടങ്ങളും ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അവിടെയും ഒരുപാട് ജീവികൾ പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് ആ പാടത്തിനെയും അതിലെ വെള്ളത്തിനെയും ആ വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികളെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവയാണ് തോടുകൾ കുളങ്ങൾ പിന്നെ തോടുകൾ വയലുകൾ ഇതെല്ലാം ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കുക അത് എഴുതുക ഇനി ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചോ നിങ്ങൾ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് കുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുന്നുകളൊക്കെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് ഈ കുന്ന് ഇടിച്ച് നിരത്തുകയാണ് അല്ലേ കുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു കുന്ന് കണ്ണീർ പൊഴിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് കുന്നിന് ജീവിക്കുന്ന പിന്നെ ആ മരം വീഴാറായിരിക്കുന്നു ആ മരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറന്നു പോകുന്നു ഇനി ഈ കുന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ കുന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലെ വെള്ളമെല്ലാം പിന്നെ അടിയിലേക്ക് പോയി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒഴുകിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ജെ സി ബി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കു ഈ കുന്ന് മാന്തിയെടുത്ത് അതിലെ മണ്ണെല്ലാം ലോറികളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് വയലുകളിലോ തോടുകളിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് കുന്നും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയല്ല മൂന്ന് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളാകാം രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും ആകാം കാരണം ഈ മണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു താഴ്ന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മണ്ണിട്ട് നിവർത്തി അവിടെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും എന്തുണ്ടാക്കുക അധികം അവിടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ആവാസ വ്യവസ്ഥകളാണ് കുന്ന് വയൽ തോട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് യോജിച്ചതാണോ നമ്മുടെ ഈ 
പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഈ ഒരു കുന്ന് നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുന്നുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജീവികൾ ഈ പക്ഷികൾ മരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല ഈ കുന്നിലെ ഓരോ മാളങ്ങളിലും പലതരം ജീവികൾ താമസിക്കുന്നുണ്ടാകാം അവ നശിപ്പിക്കപ്പെടും അല്ലേ ആ ജീവികൾ നശിക്കും അവയുടെ പാർപ്പിടം നശിക്കും ആ പാർപ്പിടം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറന്നു പോകുന്ന ജീവികളൊന്നും തിരിച്ച് അവിടേക്ക് വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ മാളങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഓടിയ ജീവികളും അവിടേക്ക് വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുന്നുകളിലെ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് വയലിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അവിടെയുള്ള ജീവികൾ നശിപ്പിക്കു നശിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ ജലശേഖരവും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ വയലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ള നിക്ഷേപം തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആ വയലിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും ആ വെള്ളം നമുക്കൊരു ശേഖരമാണ് വേനൽക്കാലത്തേക്കുള്ള കരുതലാണ് വയലിലെ വെള്ളം അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുന്നുകൾ ഇടിച്ചു മണ്ണ് അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടേ ഇട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വയലിലേക്കാണ് ധാരാളമായി പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വയലിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കും വയലിലുള്ള കുളങ്ങളിൽ പോയി നിൽക്കും തോടുകളിൽ പോയി നിൽക്കും നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം നമുക്കൊരു നാശനഷ്ടങ്ങൾ അത് കാരണം സംഭവിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിരപ്പാക്കി ഒരേ നിരപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകിപ്പോവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും അതേപോലെ തന്നെ വയലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വെള്ളം നിറച്ച് നിൽക്കും മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ വേനൽക്കാലത്ത് അതിനും വേണ്ടി നമുക്ക് ജലക്ഷാമമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വയലുകളിലൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശയായി അരിച്ചിറങ്ങി നമ്മുടെ കിണറുകളിലും മറ്റും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വയൽ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്തായി നമ്മൾ പെയ്ത വെള്ളമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ ഇതിൽ ഒഴുകി കടലിലേക്കോ മറ്റോ പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജലക്ഷാപം അനുഭവപ്പെടും നീരുറവകൾ ഇല്ലാതാകും ഇങ്ങനെ വെള്ളം അരിച്ചിറങ്ങി അരിച്ചിറങ്ങിയാണ് ഉറവ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കിണറുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നല്ല ഉറവയുണ്ട് എന്ന് ഈ കിണറിൽ ഉറവയായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം ഇതേപോലെ പാടങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും ഒക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഉറവയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നീരുറവകളും ഇല്ലാതാകും സസ്യങ്ങൾ നശിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സസ്യങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുമോ മനുഷ്യന് തന്നെ കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സസ്യങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കും സസ്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുളങ്ങളും തോടുകളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മറ്റു ജീവികൾക്കും വെള്ളം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ജീവികളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കുന്നുകളും കുന്നിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ദോഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുന്നുകളെയൊക്കെ കുന്നുകളായി തന്നെ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായി പഠിക്കുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ വർഷത്തെ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എത്ര മാസങ്ങളാണ് വേണ്ടി വരിക എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക നോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക വീണ്ടും വായിക്കുക ഓക്കെ